डिफरेंस बिटवीन आई एफ आर एस एंड इंडियन गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जी ए ए पी गैप द प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन आई एफ आर एस एंड इंडियन गैप आर एज फॉलोज आई एफ आर एस आर प्रिंसिपल बेस्ड वाइल गैप जी ए पी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रूल बेस्ड अनलाइक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आई एफ आर एस डू नॉट प्रेस्क्राइब एनी फॉर्म फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एग्जाम्पल अंडर द इंडियन लॉज बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल सिक्स ऑफ द कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स और इन द फॉर्म आज नियर देयर टू इट मीन्स ए बैलेंस शीट आइटम should be depicted under the prescribed head in contrast to this ifrs do not prescribe any form for balance sheet any they prescribe that items may be shown in the balance sheet in accordance with the principle associated with them ifrs are based on fair value concept while GAAP or accounting standards are based on historical cost concept unlike indian GAAP or accounting standards IFRS required that assets and liabilities of the company should be shown at the fair value as at the date of balance sheet thus in effect depreciation is not charged on the cost of the asset but it is valued as on that date and the difference in opening and closing valuation is debited or credited to profit and loss account it means every asset and liability will have to be valued or discounted every year to be shown in the balance sheet however based on the above two principal differences there are differences in a number of areas given below revenue recognition inventory valuation in service sector accounting for taxes and income useful life of intangible assets current and non current classification prior period items extraordinary items regrouping or reclassification impact on fixed asset business combination